二位大人，二位大人，哎呀，那出《藏娇记》你们都听了吧？听了，听说这里边唱的就是梁大人府上的事儿。什么？梁大人？不会吧？我这何大人呐，大家同殿为臣，切不可胡说八道啊！哎呦，我也只是听说。还有人说那个妾就是教坊司陶总，溺死秋烟。你这都听谁说的呀？嗯，好，好，梁大人，梁大人什么时候请客啊？梁大人，好让我们一睹你美妾娇颜。梁大人的宠妾来头可不小，岂能是轻易见客的？我不请客，是因见见出身低微，上不了台面，不想在众位大人面前丢人现眼。梁大人，你也太能金屋藏娇了，五个妾室捂得那么严实，难道当真有什么见不得人的隐秘？我只是懒得操持家业，嫌麻烦而已。也罢，过几日我请众位大人到我家吃一顿家业，也好把贱妾介绍给大家。<笑>那就那就多谢梁大人了，多谢梁大人了。上朝，梁大人，原厨师，请。二位大人，请。谁说这张速成的？石姑娘，可不是人人都有你那样的天赋。姑娘，还没消气啊？我说了，求我我就让你进。我这辈子啊，从来没跟人说过这么多好话，低过那么多头。我就最后问你一句，让不让我进去？求我，就一句。你。元朗这招也太狠了！你们劈柴处就不能封了这帮说书人的口吗？想要炫耀一件事，最好的办法就是禁止他。我是可以封了那些说书人的口，可是那就等于昭告天下，我被人说到痛处。那怎么办？读不读书，我自有主意。你有什么主意？你求我，就这你还想着要扳回一局呢？反正你不求我，我就不说，你自己看着办。那好呀，那你就憋着，你这辈子不说才好呢。喂，这是你自己的事儿，这也是你的事儿，咱俩现在是一根绳上的蚂蚱，你就不能服软一次吗？就不。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，是我不对，我的错，我服软。行了吗？我说，与其让风言风语愈演愈烈，不如主动出击，以假乱真。哎呀，恭喜啊！多谢多谢，谢谢。哟，洪大人，哟，孟公子，听闻一贯和梁大人不睦，怎么今日还来赴宴呢？这外面的传闻有鼻子有眼，我好奇呀、啊，你说究竟是怎样的女子能迷倒男人？哎，不会真的是秋烟吧？哎，来来来，秋烟，你说你认得，待会儿让宠妾出来看看，不就知晓了吗？<笑>说的是，请，请。这位是我的贱妾，苏玉婉。这不就是秋烟吗
。我二的确和邱家二姑娘邱嫣长相酷似，我初见我儿时，也把她当成了邱嫣。难道这坊间的谣言，竟是真的？本以为谣言止于智者，谁知这些无稽之谈却愈演愈烈。今日我请各位来，也是想让诸位贵宾给我做个见证。我的妾室苏一婉乃是冀州出身的戏班花旦，虽然容貌于秋烟，岂无二致，但确实并非秋烟。梁大人非要一口咬定这是苏一婉，与秋烟姑娘只是容貌相似，我们也无话可说。我只是纳闷儿，这世上容貌相似的歧视古来有之，怎么如今两个长得如此相像的人都被梁大人遇到了？这几率似乎也太小了。这样吧，今日来的都是我梁燕的至亲好友，并无外人。我索性都说了，我那婉儿，确实是因为她和秋烟很相似。若我没记错，本该与梁大人定亲的应该是邱家的三姑娘邱民，怎么如今梁大人又大费周章的找了个邱烟姑娘的替身呢？我原本一心想娶个贵中弟。但在交房司和秋烟单独相处时，我发现此女样貌异曲，都在其美之上。可惜造化弄人，姐妹俩往托从交房司逃脱，最后葬身鱼府。之后我遇到婉儿，她和秋烟长相酷似，深以为有缘，这才情不自禁，纳进府中。我知道大人救我于水火之中，却不想。大人只拿我当一个影子罢了。谁说的？相处这些日子，我发现你啊，一直在秋烟之上，他才是你的替身。那大人也不该瞒我。我之前不敢跟你说，我是怕你吃醋，但是我喜欢你吃醋。苏姑娘之前既然在戏班，想必精通曲艺。哎，说的对呀、啊，那不如就让苏姑娘来上一曲。妾身最擅长相思，那就献丑了